ஆயிரக்கணக்கில் தமிழ் ஓலைச்சி வடிகள் அக்கறையோடு பாதுகாக்கும் கேரளத்து நூலகம் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை தமிழ்நாட்டில் அல்ல கேரள மாநிலத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழக நூலகம் அக்கறையுடன் பாதுகாத்து வருகிறது இதில் கலைகள் இலக்கியங்கள் புராணங்கள் ஜோதிடம் மருத்துவம் ஓவியங்கள் என பல்வேறு பொருள்களில் பல நூற்றாண்டுகள் பழமையான ஓலைச்சுவடிகள் சேதமடையாமல் புது பொலிவுடன் பாதுகாத்து வைத்துள்ளதை அறிந்து நாம் வியந்தோம் வாருங்கள் அந்த அபூர்வ நூலகத்தை முழுமையாக நீங்களும் அறியலாம் நம் பாரம்பரியத்தின் பெருமைகளை அறிய சிறிது நேரம் ஒதுக்குங்கள் பயன்பெறுங்கள் இந்நூலகம் கேரள மாநில தலைநகரமான திருவனந்தபுரம் நகரை அடுத்துள்ள காரியவட்டம் என்ற ஊரில் கேரள பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் ஓரியன்டல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரியில் அமைந்துள்ளது இது திருவனந்தபுரம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கொல்லம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் சுமார் பதினாறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் டெக்னோ பார்க் அடுத்து கழக்கூட்டம் தாண்டி அமைந்துள்ளது வளாகத்தில் நுழைந்து சுமார் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவு உள்ளே சென்றதும் இடதுபுறம் கலைநயத்தோடு கூடிய எழிலான கட்டிடம் நம் கண்ணுக்கு விருந்தாக்கிறது இங்குள்ள நூலகத்தில் தான் ஆயிரக்கணக்கான அபூர்வ தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன இனி இதன் வரலாற்றை அறியலாம் இந்த நூலகத்தின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்தவர்கள் திருவிதாங்கூர் மகாராஜாக்களே ஆவர் இவர்களின் ஆர்வமும் அவர்களின் அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய முயற்சிகளுமே இதற்கு கருவாக அமைந்தது இந்த நூலகம் தொடங்க ஸ்ரீமூலம் திருநாள் மகாராஜா அவர்கள் முக்கிய காரணமாக விளங்கினார் இவர்தான் கையெழுத்து பிரதிகளை வெளியிடுவதற்கான துறையை நிறுவினார் அதுவே இன்று உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனமாக வளர்ந்துள்ளது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் ஸ்ரீமூலம் திருநாள் மகாராஜ் அவர்கள் டாக்டர் டி கணபதி சாஸ்திரி அவர்களை இந்த நூலகத்தின் காப்பாளராக நியமித்தார் இவர் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பயணம் செய்து ஏராளமான ஓலைச்சுவடிகள் சேகரித்தார் வெளிச்சத்திற்கு வராமல் இருந்த பதிமூன்று பாஷா நாடகங்கள் ஓலைச்சுவடி கண்டுபிடிப்பே இவரின் பணிக்கு மணிமகுடமாக விளங்குகின்றது இவரின் நற்பணிகளை பாராட்டிய ஜெர்மன் நாட்டு டிபின்ஜன் பல்கலைக்கழகம் இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது எண்ணற்ற ஓலைச்சுவடிகளை சேகரித்து பதிப்பித்து மகோபாத்யாயா பட்டம் பெற்ற தமிழ் தாத்தா உவே சாமிநாத ஐயர் அவர்களைப் போல டாக்டர் கணபதி சாஸ்திரிகளும் மகோபாத்யாயா பட்டம் பெற்றவராக விளங்கினார் இந்த நூலகத்தில் அவரின் பங்களிப்பு அளப்பரியது கணபதி சாஸ்திரிகளை அடுத்து சாம்பசிவ சாஸ்திரி இப்பொறுப்பை ஏற்றார் அதன் பின்பு உள்ளூர் பரமேஸ்வர ஐயர் சூரநாடு குஞ்சன் பிள்ளை டாக்டர் கே ராகவன் பிள்ளை டி பாஸ்கரன் டாக்டர் கே விஜயன் என்ற வரிசையிலே இருபத்தி இரண்டாவது காப்பாளராக தற்போது டாக்டர் ஆர் பி ஸ்ரீகலா அவர்கள் திறம்பட நிர்வகித்து வருகின்றார் இத்துறையின் வரலாற்றை துறை தலைவர் கூறுவதை கேட்போம் இந்தியிலே ஏற்றவும் வலிய மேனிஸ்கிரிப்ட்ஸ் லைப்ரரிகளில் ஒன்றான கேரள சர்வகலாசாலையுடைய கீழிலுள்ள ஈ ஓரியன்டல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்ட் ஆண்ட் மேனிஸ்கிரிப்ட்ஸ் லைப்ரரி ஏற்றவும் கூடுதல் ஒரு பக்ஷே இந்தியில் தன்னை ஏற்றவும் கூடுதல் தாளியோல கிரந்த சேகரம் உள்ளது ஈ ஒரு லைப்ரரியிலானு പറയാം இதின் ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് 1908 തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മുതൽ കാണാം തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരം ഗ്രന്ഥപുര അഥവാ പാലസ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കലയിലും സംഗീതത്തിലും വിജ്ഞാനത്തിലും ഒക്കെ വളരെയേറെ താല്പര്യമുള്ളവരും അതിനെയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പരിപോഷിപ്പിച്ചിരുന്നവരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ താളിയോലയിലുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായുള്ള ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ശേഖരിച്ചിരുന്നു പാലസ് ലൈബ്രറി എന്നാണ് ഈ ഒരു ശേഖരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ശ്രീമുഖ തിരുനാൾ മഹാരാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും തമിഴ്നാട്ടിലും വളരെ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്ന ഡോക്ടർ ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രികളെ അന്ന് അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടില്ല ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രികളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് അത് കൊട്ടാരത്തോട് ചേർന്ന ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂറേറ്റർ ടി ഗണപതി ശാസ്ത്രികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ട്രാവൻകൂർ സാൻസ്ക്രിറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ മഹാകവി ഉള്ളൂരിനെ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയർ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലയാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മലയാളം ക്യൂറേറ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു ഇതിന് സമാന്തരമായി തന്നെ ഇതിന് പാരലായി തന്നെ ഒരെണ്ണം
ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഏതാണ്ട് എട്ടോ പത്തോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ സ്ഥാ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം മാറി മാറി പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഗണപതി ശാസ്ത്രിയുടെയും അതുപോലെ ഉള്ളൂരിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യക്ഷമമായ വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ശേഖരിക്കുകയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഗണപതി ശാസ്ത്രി ഭാസ നാടകങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലെ പ്രാചീന നാടകകൃത്തായ ഭാസൻ്റെ കാളിദാസൻ കാളി കാളിദാസൻ ഭാസൻ ഭൗഭൂതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള സംസ്കൃത നാടകകൃത്തുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് മഹാകവി ഭാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന പതിമൂന്ന് നാടകങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പല രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഗണപതി ശാസ്ത്രി ഉള്ളൂരിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇത് കണ്ടെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നീണ്ട പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മുതലുള്ള ഈ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം ഈ ഓറിയൻറ്റൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ ചുമതലക്കാരൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ കൗടലീയം കൗടലിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രം വിശദമായ വ്യാഖ്യാനത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ എടുത്തു പറയത്തക്ക നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അന്നത്തെ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാവ് രാമവർമ്മ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം സർവകലാശാലയ്ക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ധാരാളം കളക്ഷൻ ഈ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ധാരാളം കളക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അത് വളരെ വിപുലപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പഠന വകുപ്പുകൾ ഈ കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി എട്ടിൽ എല്ലാ പഠന വകുപ്പുകളും ഇവിടേക്ക് വരികയും അതോടൊപ്പം ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ലൈബ്രറിയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും അത് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാലം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന കരൺ സിംഗ് കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസ് സന്ദർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തെ കാണുകയും ഈ അപൂർവ ഗ്രന്ഥശേഖരം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെടുകയും ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ താൻ ഇത്രയും ഒരു വലിയൊരു കളക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ താൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഹോൾ അത് കൃത്യമായ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എ സിയോടുകൂടിയ വിശാലമായ ഒരു ഹോൾ ഓടുകൂടിയ പൗരസ്ത്യ ശില്പ മാതൃകയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കെട്ടിടം ഇവിടെ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു അന്നത്തെ അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടിരുന്നത് ഡോക്ടർ ടി ഭാസ്കർ എന്ന വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള മലയാള ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരനും വിമർശകനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ടി ഭാസ്കരൻ സാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഓലച്ചുവടി നൂലകം തിരുവിതാംകൂർ പല്കലിക്കഴകത്തിൽ മുറയാക്കി തുടങ്ങപ്പെട്ടത് ഇതിന് പിറകെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യ നൂലകം ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന പേരിടപ്പെട്ടത് മുന്നാൾ മധ്യ മന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് കരൺ സിംഗ് അവർകളിൻ മുയർച്ചിയാൽ ഇന്ന് നാം കാണും ഇന്ത്യ കെട്ടിടം എഴുന്നുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ തിരഞ്ഞു വയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നുലകം കിഴക്ക് മറ്റും മേക്ക് കെട്ടിടക്കലകളിൽ സംഗമമാക இயற்கையான மரங்கள் சூழ்ந்த அழகிய சூழ்நிலையில் அமைந்திருக்கிறது இந்த நூலகம் சுமார் அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஓலைச்சுவடிகளை கொண்டு நாட்டின் மிகப்பெரிய ஓலைச்சுவடிகள் கொண்ட நூலகமாக வளர்ச்சி அடைந்து கேரள மாநிலத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளது ஒரு சுவடி என்பது அச்சிட்ட நூலுக்கு இணையான பக்கங்கள் கொண்டதாகும் என்பது அறிந்ததே இந்த நூலகத்தில் ஓலைச்சுவடிகள் மட்டுமல்ல செப்பு பட்டையும்
தெலுங்கு மலையாளம் தேவநகரி பர்மீஸ் பெங்காலி மற்றும் மராத்திய மொழிகள் கொண்டவையாக விளங்குகின்றன சித்திர இராமாயணத்தை பாருங்கள் சித்திரங்களிலேயே இராமாயணத்தை எவ்வளவு அழகாக நுணுக்கமாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இங்கே தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் மட்டுமே ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவை உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அவற்றில் இராமாயணம் மகாபாரதம் பாகவதம் பெரிய புராணம் திருக்குறள் சீவக சிந்தாமணி அகத்தியர் சூத்திரங்கள் அகத்தியர் வைத்திய சுவடிகள் இடைக்காடர் சூத்திரம் சுவடிகள் ஜோதிட சுவடிகள் கந்த புராணம் கந்தர் அனுபூதி திருப்புகள் அருணாச்சல புராணம் விருத்தகிரி புராணம் தேம்பாவணி குற்றாலக்குரவஞ்சி கோயில் புராணம் திருச்செந்தூர் புராணம் திருப்பாவை திருமந்திரம் திருவாசகம் திருவாய்மொழி திருவிளையாடற் புராணம் நன்னூல் நாளடியார் பலசாஸ்திரம் மூதுரை வள்ளி நாடகம் வாதவூர் புராணம் வீர சோழியம் பல பிணிகளுக்கு மருந்து என கலை இலக்கியம் ஆன்மீகம் ஜோதிடம் இப்படி எண்ணற்ற சுவடிகள் நிறைந்துள்ளன இவைகளில் கிரந்தம் வட்டெழுத்து உள்ளிட்ட பழைய எழுத்துக்கள் கொண்ட ஓலைச்சுவடிகளும் நிறைந்துள்ளன தமிழில் முக்கியத்துவமான ஓலைச்சுவடிகள் தனி அலமாரையில் வைத்து பராமரிக்கப்பட்டுள்ளதை பாருங்கள் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் குறித்து துறை தலைவர் கூறுவதை கேட்போம் ஆறாயிரத்தோளம் தமிழ் கிரந்தங்களான நமக்கு இவிட உள்ளதாயிட்டு கணக்காக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் நேரத்தை பறஞ்சது போல பலதர புராணமுண்டு பின்னே இதிகாசமுண்டு நாடகமுண்டு காவியமுண்டு அதுபோலே தான் நாடன் பாட்டுகள் பின்னே சங்கீத நாடகங்கள் தமிழ் சங்கீதம் ஒரு காலத்து வளரே பிரதானப்பட்ட ஒரு விபாகமாயிருந்த தமிழ் சங்கீத நாடகங்கள் அதுபோலே தான் வியாகரணமுண்டு அது அதுபோலே தான் சங்க சாகித்யத்தில் சங்கம் லிட்ரேச்சரிலே பிரதிநிதீகரிக்கிற ரெப்பிரசென்ட் ചെയ്യുന്ന பலதரம் கிரந்தங்களிட பதிட்டு பத்து போல்ல கிரந்தங்கள் அதுபோல நன்னூல திருக்குறள போல்ல கிரந்தங்களൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഫ് ഉള്ള ഗ്രന്ഥമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കന്ദപുരാണം ആ സ്കന്ദപുരാണം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവിടുത്തെ ആ സ്കന്ദപുരാണം തമിഴിലുള്ള സ്കന്ദപുരാണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തിരുക്കുറലിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മലയാള ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള തിരുക്കുറലും നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് തമിഴ് കൃതിയാണ് കമലമുനിയുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രം സാമുദ്രിക ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന പേരുള്ള ഗ്രന്ഥം കമലമുനിയാണ് അത് തമിഴ് സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മൈക്രോ റൈറ്റിങ്ങിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് വളരെ ചെറിയ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ വിട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു ലീഫിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലൈൻസ് ഒട്ടും തന്നെ അത് ഒട്ടും ഓവർ റൈറ്റിംഗ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ തെറ്റുകയോ വെട്ടിത്തിരുത്തുകയോ എഴുതുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ ലെജിബിളായിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലൈൻസ് അത് വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു ലീഫിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത് വളരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൈക്രോ റൈറ്റിങ്ങിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് മറ്റൊരു മൈക്രോ റൈറ്റിങ്ങിലുള്ള ഗ്രന്ഥവും നമുക്ക് എൻ എം എം വഴി കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എൻ എം എം പ്രിസർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു മൈക്രോ റൈറ്റിംഗ് ഗ്രന്ഥം കൂടി അതിനകത്ത് കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കമലമുനിയുടെ ലക്ഷണശാസ്ത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇന്ന് നൂലകത്തിൻ്റെ പെരുമ്പാലാണ പഠിപ്പുകൾ സംസ്കൃതത്തിലേ ഉള്ളതെന്ന് ഇതിൽ രണ്ടാമത് ഇടം മലയാളത്തിൽക്കും മൂന്നാമത് ഇടം തമിഴ്ക്കും ഉള്ളത് இந்த நூலகத்தின் தலையாய பொக்கிஷங்களாக போற்றப்படும் சில படைப்புகளை பார்க்கலாம் வாருங்கள் இந்த நூலகத்தின் சிறப்புகளாக இதுவரை வெளிவராத இவை ஓலைச்சுவடியில் மைகொண்டு எழுதப்பட்ட பாஷா நாடகம் எனும் பதிமூன்று நாடகங்கள் அடுத்ததாக பனையோலில் எழுதப்பட்ட படங்கள் இடம்பெற்ற சித்திர ராமாயணம் இது மராத்தி மொழியில் எழுதப்பட்டது இது முன்னூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பழமையானது இயற்கை வண்ணங்கள் மற்றும் தங்க பவுடரில் எழுதப்பட்ட கையெழுத்து பிரதி இது நீங்கள் பார்ப்பது ருத்ராட்ச மாலை அல்ல தேவி மகாத்மியத்தை பனை ஓலையிலே எழுதி அதை ருத்ராட்ச மாலை வடிவிலே அமைத்துள்ளனர் நம் முன்னோர்கள் நம் முன்னோர்களின் கலை நயமும் கற்பனை திறனையும் பாருங்கள் இப்பொழுது பார்ப்பது மேல்புத்தூர் நாராயண பட்டாத்திரி பனையோலையில் எழுதிய கிருஷ்ண பகவானின் கதை கூறும் நாராயணியம் இது கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சேர்ந்தது இது மூஞ்சிரை மடத்து செப்பேடு இதன் காலம் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபது இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பது முன்னூற்று ஐம்பது ஆண்டுகள் பழமையான அரிதான தமிழ் ஓலைச்சுவடி இது மூன்று சென்டிமீட்டர் அகலம் மட்டுமே கொண்டது ஒரே பக்கத்தில் முப்பத்தி இரண்டு வரிகள் எவ்வித அடித்தல் திருத்தல் இன்றி நேர்த்தியாக எழுதப்பட்ட லட்சண சாஸ்திர நூல் இது இது வந்து மைக்ரோ மேன்ஸ்கிரிப்ட் சார் இங்க உள்ளதுலயே சின்ன மைக்ரோ மேன்ஸ்கிரிப்ட் இதுதான் எழுத்து அப்போ இதுல வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கிறது வந்து இந்த மேக்னட் லென்ஸ் வச்சு தான் வாசிக்க முடியும் இது வந்து தமிழ்ல சாமந்திர லட்சண கமலமுனி எழுதுனா இந்த ஓலைச்சுவடி கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு வட்டெழுத்திலான மலையாள
இது நமது திருக்குறள் பெரிய புராணம் அனைத்துமே ஒரே அலமாரில் வைத்து பாதுகாத்து வருகின்றனர் இப்படி நூலகத்தின் சேகரிப்புகள் அனைத்துமே போற்றத்தக்கவையாக உள்ளன இந்த நூலகத்திற்கு வருபவர்கள் பற்றியும் அவர்களின் செயல்பாடுகளையும் கேட்கலாம் தாராளம் விசிட்டர்ஸ் நமக்கு இவிட ஃபோரின் கண்ட்ரிஸில் நின்றும் அதுபோல இந்தியட பல பாகங்களில் நின்றும் கேரளத்தின் பல பாகங்களில் நின்றும் இது இது காணான் வேண்டி தாராளம் விசிட்டர்ஸ் நம்ம இவிட இடக்கிடக்கு ஞங்களிட தாலாக்ஷத என பேரில் எக்ஸிபிஷன் நடத்தாருண்டு இப்போ கேரள சர்வகலாசால நடத்திய ஏற்றவும் வலிய ஒரு ரிசர்ச்சர்ஸ் ஃபெஸ்டின்ற பாகமாயிட்டு தாலாக்ஷத என பேரி ஞங்களிட ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடத்தி ஆ எக்ஸிபிஷனில் பத்து ஐயாயிரத்தோளம் ஆள்கார் இவிட ஈ கிரந்தங்கள் காணானாய்ட்டு ஸ்கூல் குட்டிகள் உள்பட ஸ்கூல் குட்டிகளையும் மற்ற வித்தியார்த்திகளையும் ஆனால் நம்ம கூடுதல் ஹைலைட்டு செய்தது அப்போ தாராளம் வித்தியார்த்திகள் இவிட வருகையுண்டாயும் அதுபோல் தினம் பிரதி ஏத ஒன்னோ ரெண்டோ விசிட்டர்ஸ் இவிட வராத்த ஒரு திவசம் போல நமக்கு இல்ல மிக்கவாரம் விதேசத்து நின்று தாராளம் ரிசர்ச்சு ஸ்கோலர்ஸ் விதேசத்து நின்றும் இந்தியில் நின்றும் நார்த்த் இந்தியில் நின்றுக்கு தாராளம் ரிசர்ச்சு ஸ்கோலர்ஸ் நமக்கு இவிட வராருண்டு அப்போ இங்கே வரவரை காணிக்கானாயிட்டு வேண்டி நம்ம ஷோ கேஸில் ஆறு அஞ்சாறு ஷோ கேஸுகளிலாயிட்டு இவிட ஹைலைட்டு செய்யுன்ன கிரந்தங்கள் ஷோ கேஸுகளை சூக்ஷிச்சிட்டு இனி நூலகத்துறை செய்து வரும் பணிகளை பார்க்கலாம் இத்துறையின் செயல்பாடுகள் மூன்றாக உள்ளது முதலாவது கையெழுத்து பிரதிகளை சேகரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் அரசாங்கத்தின் கையெழுத்து பிரதிகள் நூலகத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட கையெழுத்து பிரதிகள் பழங்கால குடும்பங்களின் பாதுகாப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள சுவடிகள் கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து கையெழுத்து பிரதிகளை நன்றுடையாக பெறுகிறது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மட்டும் இத்துறைக்காக நானூற்று அறுபத்தி மூன்று கையெழுத்து பிரதிகளும் நானூற்று அறுபத்தி ஏழு அச்சிடப்பட்ட புத்தகங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன இந்த பழமையான ஆவணங்களை பொக்கிஷமாக பாதுகாக்க பாரம்பரிய மற்றும் நவீன பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பங்கள் இங்கு கையாளப்படுகின்றன இந்த கையெழுத்து பிரதிகள் முறையாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் போதுமான காட்டு சுழற்சியுடனும் திறந்த மர அடுக்குகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன சுத்தம் செய்தல் மற்றும் எண்ணெய் பூசுதல் ஆகியவை துறை பணியாளர்களால் முறையாக செய்யப்படுகின்றன இத்துறை வளாகத்திற்குள் மத்திய கலாச்சார துறையின் நேஷனல் மிஷன் ஃபார் மேனஸ்கிரிப்ட் திட்டத்தின் அமைப்பாக இந்த அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்த அமைப்பு பழமையான ஓலைச்சுவடிகளை சேகரித்து புதுப்பித்தல் மற்றும் சிதிலமடைந்த ஓலைச்சுவடிகளை ஒட்ட வைத்து பராமரிக்கும் பணிகளை வெகு சிறப்பாக செய்து வருகிறது இதன் பணிகள் குறித்து இதன் மூத்த பாதுகாப்பாளர் கூறுவதை கேட்போம் கன்சர்வேஷன் முக்கியமான ரெண்டு டைப் இருக்குது இந்த செக்ஷனில் வந்து ப்ரிவென்டிவ் கன்சர்வேஷன் நடந்துட்டுருக்கு என்னோடய கன்சர்வேஷன்ஸ் வந்து குரேட்டிவ் கன்சர்வேஷன் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனால் உடஞ்சி போனால் அதை எப்படி கூட்டி சேர்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒர்க்கு என்னோடய செக்ஷனில் பண்ணுறேன் இது வந்து குரேட்டிவ் கன்சர்வேஷன் இவர் ரெண்டும் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் முதல்ல மொத் முதல்ல அந்த டஸ்டிங் ப்ரெஷ் வச்சு டஸ்டிங் க்ளீன் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் லெமன் கிராஸ் ஓயிலில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஐஸோ ப்ரோ ப்ரொஃபைல் ஆக்டோஃபோல் சேர்ந்து அந்த ஓயில் கொஞ்சம் பிளாக் பவுடர் கூட ஆட் பண்ணி அது அந்த ஓயில் ப்ரெஷ்ஷினால் ஒவ்வொரு லீஃபிலும் ரெண்டு பக்கமும் போடுறது நெக்ஸ்ட்டு டே ஆகும்போது இந்த ஓயில் ட்ரையாக போயிடும் அந்த பிளாக் பவு பவுடர் வந்து நம்ம லெட்டஸ்டில் எல்லாம் நல்ல க்ளீனாக படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாகிட்டு பிளாக் பவுடர் வந்து இந்த ப்ளூஸில் இருக்குது ப்ளூஸில் இறங்கி லீஃப் எல்லாம் இந்த லெட்டஸ் எல்லாம் நல்ல க்ளீனாக வருது நவீன பாதுகாப்பு முறைகளில் படம் பிடித்தல் மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் செய்யப்படுகின்றன மேலும் தனியார் களஞ்சியங்கள் மற்றும் உரிமையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு தொடர்பான தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளையும் உதவிகளையும் வழங்குகிறது இந்த நூலகம் கையெழுத்து பிரதிகளை பாதுகாப்பதற்காக எண்ணெய் தடவுதல் மற்றும் தூசி நீக்குதல் போன்ற தொழில்நுட்பங்களுடன் படம் பிடித்தல் மைக்ரோ பிலிமிங் மற்றும் டிஜிட்டல் மயமாக்கல் போன்ற நவீன உத்திகளும் இங்கு மேற்கொள்ளப்படுகின்றன இந்த நூலகத்தில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சமஸ்கிருத கையெழுத்து பிரதிகள் மைக்ரோ பிலிம் செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் கையெழுத்து பிரதிகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குதல் பணிகள் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டு வருகின்றன இத்துறையின் கையெழுத்து பிரதிகளின் வெளியீடு தொடங்கப்பட்டு இதுவரை நானூற்றி முக்கிய படைப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன மேலும் சமஸ்கிருத இதழ் மற்றும் மலையாள பத்திரிகைகள் மூலம் பல்வேறு படைப்புகளும் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன இத்துறையின் தொகுப்புகள் பாடவாரியான மற்றும் அகரவரிசை குறியீடுகளும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இவை அனைத்தும் மூன்று மொழிகளிலே உள்ளன இதன் மூலம் இவர்களின் வெளியீடுகளை பொதுமக்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த நூலகம் கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் தருகிறது எம் ஃபில் மேனுஸ்கிரிப்டாலஜி மலையாள மற்றும் சமஸ்கிருதத்தில் பிஹெச்டி படிப்புகளுக்கு மாணவர்களை சேர்த்து வருகிறது இது தவிர எம்ஏ பட்டப்படிப்பில் வட்டெழுத்து கிரந்தம் பிராமி பழைய எழுத்துக்களை பயிலும் பயிற்சிகளும் இடம்பெறுகின்றன இது குறித்து துறை தலைவர் கூறுவதை கேட்போம் பிஹெச்டி எம்ஃபில் ஆனால் இவிட உண்டாயிருந்தது பிஹெச்டி
അതുപോലെ എം ഫിൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജി ഇൻ സാൻസ്ക്രിറ്റ് ആൻഡ് മലയാളം പക്ഷേ അടുത്തിടെ പുതിയ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എം ഫിൽ നിർത്തലാക്കിയതോടുകൂടി എം ഫിൽ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജിയും നമുക്കിവിടെ നിന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഈ ഒരു വർഷം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിജയ കരുതാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് കോഴ്സുകളാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ വർഷം ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വൺ ഇയർ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം റെഗുലർ പി ജി ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ പാലിയോഗ്രാഫി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പതിനഞ്ച് സീറ്റാണ് ഇത് ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി പഠനം പൂർത്തിയായി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പക്ഷെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പി ജി പ്രോഗ്രാം പി ജി പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജി ആൻഡ് പാലിയോഗ്രാഫി എന്ന ഒരു പി ജി പ്രോഗ്രാമും കേരള സർവകലാശാല ഈ വർഷം ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ പത്ത് സീറ്റാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പത്ത് സീറ്റിൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അക്കാഡമി കോഴ്സുകളും ഡിപ്ലോമ ആകട്ടെ പി ജി ആകട്ടെ പി എച്ച് ഡി ആകട്ടെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ അക്കാഡമി കോഴ്സുകളുള്ള ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ലൈബ്രറി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം അതുപോലെ സംസ്കാരം നമ്മുടെ പൈതൃകം ഭാഷ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് ഏറ്റവും വളരെ ഇതിൻ്റെ വകുപ്പ് അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ ഒരു കാര്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓലച്ചുവടികൾ ഗണിനമയമാക്കും പണികൾ കേരള പല്കലൈക്കഴക നിധിയുതിയുടൻ செயல்பட்டு வருகிறது மேலும் கல்வி மற்றும் இலக்கிய வட்டங்கள் உட்பட இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வெளிநாட்டிலிருந்தும் அறிஞர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நாள்தோறும் அந்த வண்ணம் இருக்கின்றனர் அவர்கள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்று ஆதரவு தந்து வருகிறது இந்த நூலகம் மொத்தத்தில் நம் முன்னோர்களின் பழம்பெரும் ஓலச்சுவடிகளை பாதுகாப்பதிலும் அதற்கான வழிகாட்டுதலுக்கும் அவற்றை இன்றைய இளம் சமுதாயத்திடம் கொண்டு சேர்த்து நம் பெருமைகளை காப்பதில் அருந்தொண்டு ஆட்டி வருகிறது கேரள பல்கலைக்கழகத்தின் இந்த நூலகம் இங்குள்ள தமிழ் ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாக்கும் கேரள பல்கலைக்கழகத்திற்கு தமிழ் அமைப்புகளும் தமிழ்நாடு அரசும் நேச கரம் நீட்டி அவர்களின் பணி சிறக்க துணை புரிய வேண்டும் என்பதே தமிழ் ஆர்வலர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது திருவனந்தபுரம் வரும் வாய்ப்புள்ளவர்கள் மறக்காமல் நம் முன்னோர்கள் விட்டு சென்ற பொக்கிஷத்தை பார்த்து செல்ல தவறாதீர்கள் எதிர்காலத்திற்காக கடந்த கால ஓலைச்சுவடிகளை பாதுகாப்போம் இப்பதிவு உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பிடித்தவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து மற்ற நண்பர்களுக்கும் அனுப்பி வையுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்